রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তার ডাকে বাঙালি হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র দীর্ঘ নয় মাস অস্ত্র হাতে লড়াই করে এনেছিল একটি পতাকা বাঙালির প্রাণের নেতা বঙ্গবন্ধু তিনি শুয়ে আছেন জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ার সবুজ মাটিতে লাখো বাঙালির শ্রদ্ধায় তার সমাধি যেন আমাদের চেতনার প্রতীক হয়ে উঠছে ইতিহাসের এই মহানায়কের জীবন ও সংগ্রামের গল্প শুনে শিশুরা বাবা মায়ের হাত ধরে ছুটে যায় তার সমাধিতে মধুমতি ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ বেয়ে চলে এই নদীর পারেই টুঙ্গিপাড়া গ্রাম তখন বসন্ত গাছে গাছে শিমুল আর প্রকৃতিও সাজে নতুন রঙে উনিশশো সালের সতেরোই মার্চ সাইরা বেগম আর লুৎফর রহমানের কোল জুড়ে আসে ফুটফুটে শিশু সবাই তার নাম রাখে খোকা where I have born in the house in Tungipara village, Gopalgan subdivision in Furthpur district, where I have born and the house I have born, they have burnt by Pak Army, when my father was, uh, my father was living there with my mother, my father's age was 90, my mother's age was 80, they dragged them from the house and burnt uh, whole uh, house and the properties and killed about six people in front of my old father. British Bharatir Rajnitir Ekti Bak, Bongo Bongo Rod. Unhe Shwagaru Shale, Bongo Bongo Rod, Ghoshit Hoi. Unhe Shwagaru Shale, Taro April, পাঞ্জাবের জালিওয়ানওয়ালা বাগে বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালায় ব্রিটিশ বাহিনী ভারত জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রবল হয় এর এক বছর পর জন্ম নেন শেখ মুজিব উনিশশো বিশ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন এই আন্দোলন উনিশশো সাল পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ছিল বাংলাদেশ ওয়াজ দি প্লেস হোয়ার দি ইউজ টু ফাইট উইথ দি ব্রিটিশার্স মোর দ্যান এনিবডি ফেস 
the Britishers, mm -hmm. sometimes the terrorist movement of Bangladesh was very famous. I see. And uh, we started mm -hmm. also the young generations mm -hmm. was very much mm -hmm. anxious to save our country mm -hmm. and join this uh, movement, mm -hmm. political movement mm -hmm. that Britishers should leave our mm -hmm. soil, mm -hmm. we must be independent. তার লেখাপড়ার সূচনা হয় বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে বঙ্গবন্ধুর গৃহশিক্ষক ছিলেন শাখাবাতুল্লাহ আমাদের এরিয়াতে ওনার পরিবার সম্মানিত পরিবার ছিল সবাই সম্মান করত এবং কোনো কাজে কোনো সমস্যায় দেখা দিলে সামাজিক বিচার আচার করার ব্যাপারে আমরা আমার আমার দাদা আর বঙ্গবন্ধুর দাদা আমরা মিলেমিশে সব কিছু সমস্যার সমাধান করতেন ওনার দাদা ইউনিয়ন বোর্ডে প্রথম প্রথম প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধুর দাদা শেখ আব্দুর রশিদ হন এবং আমার দাদা তাকে পূর্ণ সমর্থন দেন সাত বছর বয়সে তাকে ভর্তি করানো হয় গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক স্কুলে এটি এখন গিমাডাঙ্গার টুঙ্গিপাড়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় তার সহপাঠী মানিক মিয়ার মনে এখনো জাগরুক বন্ধু মুজিব এই সেই জামুল গাছ সবচেয়ে স্মৃতি বিজয়িত জামুল গাছ যে জামুল গাছে খোকা মানিকের সবচেয়ে প্রিয় গাছটি এখনো জীবিত ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে মানে গাছটা জীবিত থাকলেও গোড়াটা আছে উপর অংশ নাই তখন বিরাট অংশ ছিল সারা উঠোনটা জোড়া ছিল এখন আর নেই তবে এই গাছটাই কালের সাক্ষী ওনাদের ছোটো বা বাল্যকালের সাক্ষী এই গাছটাই আছে এখন আর ওনাদের যে ঘরে আড্ডা মারতেন সে বিল্ডিংটাই আছে অংশ ছিল যেখানে ইসলামিয়া হাই স্কুল কোর্ট কাছারি ইত্যাদি ছিল ইসলামিয়া হাই স্কুলে এখানে অবস্থানকালে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাহেব এখানে কিছুদিন পড়াশোনা করেছেন বঙ্গবন্ধুর সেই স্কুল এখন আর নাই শুধু অতীত আর স্মৃতি হয়ে রয়েছে মধুমথে থেকে আড়িয়াল খাঁ এক নদী থেকে আর এক নদীর ধারে যান বাবার হাত ধরে থাকতেন ছোট ফুপুর বাড়িতে মাদারীপুর পাঁচখোলা ইউনিয়নের তাল্লুক গ্রামে তার আপন ফুপুর বাড়িতে অনেকবার বেড়াতে গিয়েছেন এসব কাহিনী অবশ্য আমরা আমাদের মুরব্বীদের কাছ থেকে জেনেছি শুনেছি উনি সেখানে মাঝে মাঝেই যেতেন এবং কয়েকদিন করে থাকতেন সেখানে তার ফুপাতো ভাই এবং সমবয়সী গ্রামের অন্যান্যদের সাথে মিলে নদীতে সাঁতার কাটতেন পাশের হাওড়ে মাছ ধরতেন খেলাধুলা করতেন এভাবে সময় কাটাতেন কালের সাক্ষী হয়ে আজও বেঁচে আছেন শতবর্ষী হাজি খাদেম হোসেন সিকদার বঙ্গবন্ধু আমার ছোট আমি বছর বড় কিংবা দুই চার বছর হ্যাঁ আমাকে ফল হইতো সেই ফল পাত যেহেতু পুগনি পুবদারের চক এই কিনারের মসজিদ হ্যাঁ পরে এই আমার মামস ভাইগো ঘর কয় ভাই আর আমার মা বা আমার মামু হেলা ছিল পশ্চিম এই পশ্চিম পশ্চিম দারে পিছনে ই আছে পুকুর আছে আহা পাশের 
হিস্ট্রি কথা মনে পড়বে এবং সাঙ্গু সাধু সে তার মতো একজন স্বতঃস্ফূর্ত এবং উৎসল মানসিকতার এবং মানুষকে যে আপন করার যে অপার মহিমা তার ভিতরে ছিল এটা আজকে ভাবতে গেলে অনেকেই আশ্চর্য হন এবং আশ্চর্য হওয়ার মতো একটি একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানেই তিনি বেরি বেরি রোগে আক্রান্ত হন চোখের অসুখে তার লেখাপড়া প্রায় তিন বছর বন্ধ ছিল উনিশশো সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয় মুসলিম লীগ কম আসনে জয়ী হবার পরও মন্ত্রিসভায় নিজেদের অংশীদারিত্ব দাবি করে ক্ষমতার ভাগ নিয়ে দুদলের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এই সময় রাজনীতির একটি গুরুত্ববহ পর্ব হচ্ছে স্বরাজ পার্টি কৃষক প্রজা পার্টি ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টির কর্মকাণ্ড এই রাজনৈতিক দলগুলো তার ভাবনায় জায়গা তৈরি করে উনিশশো সালে আবার তাকে স্কুলে ভর্তি করানো হয় সে সময়ের গোপালগঞ্জের সেরা স্কুল ছিল মিশন হাই স্কুল এই স্কুলে পড়াকালীন বঙ্গবন্ধু সাহসী ও দয়ালু মানুষের পরিচয় দেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তখনই এই বাংলা সহ সমগ্র ভারতবর্ষে একটি আন্দোলনের উত্তাপ বিরাজমান ছিল এবং তারই ধারাবাহিকতায় এবং পারিপার্শ্বিকতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শৈশবকাল পার করেন এবং সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই ছাত্রদের অধিকারে প্রতিষ্ঠায় ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অসাম্প্রদায়িক ধ্যান ধারণার লালন করতে এবং রক্ষা করতে যে তাকেও সেই সময় বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি তাকে এ কারণে কারাগারেও নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছে এক সাহস শিক্ষকার সঙ্গে বাঙালির পরিচয় হয় এই স্কুলেই ওই সময় অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী সেরে বাংলায় কে ফজুল হক এসেছেন স্কুল পরিদর্শনে তার সঙ্গে আর এক মন্ত্রী হুসেন শহীদ সরবারদি বেশ হুলস্থুল ব্যাপার বড় মাপে দুজন মুসলমান নেতা এবং মন্ত্রী এসছেন স্কুলে তো স্কুলে তো ছিল সাজ সাজ রব এবং অনেক অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকতা কিন্তু সব ছাপিয়ে একটি ঘটনা বড় হয়ে গেল সেদিন এই দুজন মন্ত্রী যখন চলে যাবেন স্কুলে সব অনুষ্ঠান সেরে দেখা গেল একটি কিশোর তাদের পথ আগলে দাঁড়ালো কি ব্যাপার কিশোরটি সরাসরি কথা ছিল মন্ত্রী দুজনের কাছে যে তাদের ছাত্রাবাসের ছাঁদ চুয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে বই ভিজে যায় বিছানা ভিজে যায় লেখাপড়া হয় না ঘুম হয় না রাতের বেলা তো এই কথাটা বলার কথা স্কুলের প্রধান শিক্ষকে তিনি বলেননি বা কেউ বলেনি বলছে এই কিশোরটি কিশোরটি দুঃসাহস অনেককেই বিস্মিত করেছিল এমনকি স্কুল শিক্ষকদেরকে মর্মাহত করেছিল তারা ভেবেছিলেন যে এটি তার একটি অর্বাচীনতা কিন্তু মন্ত্রী দুজন ঠিকই বুঝেছিলেন ব্যাপারটা কি সেরে বাংলা সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন স্কুলের ছাদ মেরামত করতে কত টাকা লাগবে তাৎক্ষণিক উত্তর ছিল কিশোরটি বারোশো টাকা অর্থাৎ কিশোরটি এর আগে হিসেব করে রেখেছিল যে এই মেরামতে কত খরচ পড়বে বারোশো টাকা তাৎক্ষণিকভাবে অনুদান দেয়া হলো মন্ত্রীর পক্ষ থেকে আমার স্কুলের ছাদ মেরামত হয়েছিল অর্থাৎ এই কিশোরের নেতৃত্বে অন্য সব কিশোরদের জীবনে কিছুটা স্বস্তি এলো এটাই তো নেতৃত্ব তিনি শুধু সাহসী নন তিনি খেলাধুলায়ও পারদর্শী ছিলেন খেলার কথা আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি বঙ্গবন্ধু খুব ভালো ফুটবল খেলতেন এবং ফুটবল খেলা সহ অন্যান্য খেলাধুলাকে খুব পছন্দ করতেন 
এবং আমার বাবা বঙ্গবন্ধুর সাথে বিভিন্ন খেলার যে ম্যাচ হতো টিম হতো সেখানে বঙ্গবন্ধুর সাথে যেতেন ছোটবেলা থেকেই এদেশের দুঃখী মানুষের সঙ্গে ছিল তার আত্মীয়তা তাদের জন্য তার মন কেঁদে উঠত একদিন তিনি বাড়িতে নিয়ে এলেন কিছু কৃষককে কেন নিয়ে এলেন সেই সময় বেশ খরা চলছিল কৃষকের ঘরে খাবার নেই এমনকি তারা কাজও পাচ্ছিল না তো বাড়িতে নিয়ে এসে কৃষকদেরকে এই কৃষকটি কাউকে কিছু না বলে তাদের ধানের গোলা থেকে কিছু ধান আর একটু চাল প্রত্যেকে একটু একটু করে দিয়ে দিল তো কৃষকরা চলে গেল এবং খোকার বাবা যখন বাড়ি এলেন তিনি এসেই যখন শুনলেন খোকা এই কাজটি করেছে রেগে অগ্নি শর্মা জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কেন এই কাজটি করেছ খোকার সোজা সাপটা উত্তর ছিল এরা মানুষ গরিব হলেও মানুষ এদেরও পেট আছে খিদে আছে তাই আমাদের তো বেশ কিছু আছে কিছুটা দিয়ে দিলাম এতে অগ্নি শর্মা বাবার রাগটি তৎক্ষণাৎ যেন পানি হয়ে গেল তিনি বুঝলেন তার খোকা সাধারণ খোকা নয় অন্য ধরনের খোকা উনিশশো উনচল্লিশ সালে শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যা কিনা বিশ্ব রাজনীতি ও ভারতীয় রাজনীতির জন্য এক যুগান্তকারী ঘটনা একই সময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার ভেতরে গড়ে ওঠে উনিশশো সালে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনসভার কারণে তাকে আটক করা হয় কিন্তু আটক করলেও তাকে জেলে নিয়ে যেতে পারেনি তার কর্মীদের দৃঢ়তার কারণে সেদিন তারা তাদের প্রিয় মুজিব ভাইকে মুক্ত করার জন্য কোর্ট পর্যন্ত চলে আসে ওই বছরের ২৩ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ওই প্রস্তাবে একাধিক সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল একই বছর ছাত্র জনতার প্রবল আন্দোলনের মুখে বাঙালিকে কলঙ্কিত করার স্থাপনা হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারিত হয় উনিশশো সালে এন্ট্রান্স পাশ করেন বঙ্গবন্ধু